Essa semana eu estava assistindo o Discovery Channel. Tinha um, um programa sobre febre do ouro. Quer dizer, lá tem uns 15 programas sobre febre do ouro. Mas esse específico, acho que chamava Fred Dodge. Eu não sei falar inglês. Mas ele, ele era o, ao resgate. Ele era um mineiro experiente que viveu né, minerando ouro na vida desde criança. Ele ia em alguns lugares onde tinham mineiros que estavam começando a fazer né, o processo de mineração, mas eram meio amadores ainda, ou, ou, ou não sabiam refinar o processo, estavam perdendo muito dinheiro, estavam sofrendo nesse, nessa situação. Então ele ia lá para fazer o resgate, para poder ajeitar ali a, a, o maquinário, né? E, e fazer um bocado de coisa que fariam aquela pessoa se salvar, né? salvar seu investimento. Aí cada episódio é ele indo salvar alguém. Achei muito interessante essa, essa série, estava ali assistindo. Quando teve um episódio que tinha uns garotos, uns rapazes bem novinhos, e eles desde criança também sonhavam em fazer mineração. Mas parece que nessa pandemia eles acabaram é, se mudando para um lugar para fazer esse sonho acontecer. Porque é aquela coisa de você ficar isolado, sair da escola, né? não, não ficar na escola presencial. né? E aí aqueles garotos todos se juntaram em família e vão fazer meu sonho acontecer. Então arrendaram um lugar e, e trouxeram um maquinário, fizeram tudo lá acontecer e estavam tendo esse problema. E um dos problemas que esse mineiro experiente chegou lá e identificou era de que a areia que eles estavam pegando, né, o, o solo que eles estavam minerando, era um solo com pouco ouro. Aí tem uma passagem lá, que um momento lá especial, e é esse que, que eu quero falar com vocês, que esse mineiro experiente mais velho subiu em cima de uma montanha, assim, ali perto, onde eles estavam captando as areias, e o rapaz jovem estava do lado. Então estava assim, o mineiro experiente, o rapaz jovenzinho aqui, né? O, o experiente é mais gordinho, o jovenzinho é mais magrinho. Estava aqui em cima do monte. Aí ele mostrou assim o, o, o cenário, né? O cenário onde você captava o ouro. E mostrou que vários daqueles locais onde ele estava pegando ouro eram realmente uma terra estéreo, principalmente aquela por cima de tudo, né? Aquela cobertura era uma terra, uma areia que não tinha ouro, não tinha, não tinha valor. Você ia minerar aquilo e ia perder tempo de vida. Ele, como mineiro experiente, sabia onde estava o caminho do negócio, né? Onde estava, em que localização da areia estava um leito de rio antigo, estavam as pedras que poderiam conter o ouro quando aquele rio passou. Então ele foi ensinando o rapaz aonde ele deveria cavar. Haviam camadas de terra e ali naquela parte de terra específica deveria ser onde o trator, a escavadeira deveria retirar é, os recursos. Né? Que aí quando né, pegou essa areia que teria mais ouro e foi minerar, eles tiveram muito mais resultado, né? muito mais eficiência naquilo que eles estavam fazendo. Por quê? Um rapaz inexperiente só olhava a cobertura da terra. E o mineiro experiente sabia que havia muito mais por baixo dela e sabia onde encontrar o, o valor, onde encontrar o ouro. Os irmãos sabem que eu costumo tirar lições de todas essas coisas que eu observo na vida. Desde uma série, um livro, uma conversa, uma ilustração, uma situação que eu vivi, uma viagem... Tudo eu consigo né, dar uma olhada, me inspirar e perceber se há alguma maneira de eu trazer para vocês um ensinamento. E esse episódio me ensinou por demais, porque eu comparei esse mineiro experiente com Deus, aquele que conhece todos os meandros, todos os lugares, todas as situações, toda, toda a sabedoria né, dos tesouros da sabedoria e da ciência estão ali naquele mineiro. Ele é o cara que conhece o caminho das pedras. O jovem inexperiente já, eu entendi como se fosse nós em nossa caminhada por essa vida, tentando lutar, fazendo a nossa missão, extraindo o nosso ouro para poder sobreviver. Acontece que, como esse jovem, muitas vezes nós só conseguimos enxergar por cima das montanhas, por cima da área, por cima da areia. E esse por cima, muitas vezes, está cheio de uma terra infértil. E isso nos gera frustração, porque a gente vê muito ódio, muita gente sem amor no coração, muita gente individualista, sem pensar no bem comum, fazendo coisas que às vezes denigre as pessoas à sua volta, 
acusações, apontamentos, sofrimentos, fome, nudez. Então a pessoa começa a observar esse mundo e quanto mais ela vive, quanto mais ela tenta minerar essa terra infértil, mais ela percebe que está gastando sua energia, gastando seu coração, gastando sua força para tentar fazer aquilo render e percebendo que esse mundo... Eu não sei se você já teve esse sentimento de rodar, 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 se esforçar e parecer que não tem fruto. Parecer que tudo que você faz de energia, a quantidade de energia que você coloca não é equivalente àquilo que você consegue retirar. E sempre você vive em falta. Sempre você vive com o sentimento de que não conseguiu, porque esse mundo não deixa ninguém conseguir. Você até chega a se perguntar, vendo a maldade das pessoas, será, por que, que Deus amou esse mundo? Por que, que Deus morreu por nós? Por que, que Deus não acaba logo com tudo? Algumas pessoas chegam a dizer, rapaz, eu queria que Jesus voltasse logo, acabasse com tudo, joga fogo do céu, porque isso aqui não tem mais futuro. E às vezes você faz algo pela sua cidade, pela sua comunidade, pelo seu país, pela sua vida, e você diz, agora vai. Mas passam seus anos você diz, não foi, não aconteceu. É uma terra infértil. Como esse jovem, a gente passa a vida tentando minerar essa terra infértil e vai se frustrando a cada ano que passa. E às vezes a gente fica pensando que a gente vai ter que fechar um negócio, a gente vai ter que sair do jogo. Se o um mineiro experiente não vier e dar uma ajuda, nos mostrar, nos der uma direção, então eu acho que eu vou ter que fechar meu negócio, vou perder meu investimento, vou perder tudo que eu construí, porque é injusto lutar nessa vida, porque essa vida é muito opressora para cima de nós e ela não devolve aquele esforço que nós fazemos para poder crescer, nos desenvolver, fazer família, fazer comunidade. Eu quero ler com vocês o primeiro reis no capítulo 19, a partir do verso 13, que é aquela passagem onde Elias estava, depois de investir muito da sua pregação, fazendo até aquele momento do fogo que desceu no altar é, para fazer a conversão do povo, para tirar a iniquidade do reino de Acabe, de Jezabel. A Jezabel ainda botou para cima dele, dizendo que ia matar ele, botou uma ordem, né, um decreto, dizendo que todo mundo devia matar o Elias. O Elias ficou altamente frustrado porque imaginava que nesse momento todo mundo se converteria, todo mundo estaria bem, que o, o reino seria estabelecido novamente, que Deus seria entronizado, mas aí ele ficou frustrado, decepcionado, porque não valia a pena investir nessa terra e saiu fugido, saiu com raiva, saiu depressivo, saiu chateado com tudo que estava acontecendo. Diz assim, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aí, Elias? Isso aqui é Deus perguntando para Elias, né? Ele foi se esconder, ficou dentro da caverna, isolado, não quero mais saber de nada. Aí Deus perguntou, o que você está fazendo aí? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. É uma terra infértil. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aí no verso 18, quando Deus começa a responder a ele, veja só o que Deus coloca, olha só. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. É bem isso. Elias viveu restrição, viveu sofrimento, viveu acusação, viveu, opos... viveu solidão, viveu tudo que... Ele viveu uma vida restrita para poder fazer a sua missão, para poder cumprir o chamado de Deus, para ser uma referência de profeta nessa vida, na palavra de Deus, no mundo, na história. Ele é reconhecido como o símbolo do que é a profecia. Um profeta nota 10. Mesmo assim, o profeta nota 10 não conseguiu mudar a circunstância da qual ele profetizava. Era um profeta, muitas vezes, é, poderoso, eficiente na sua palavra, em termos de levar a fidelidade da palavra de Deus, mas encontrava pouco resultado, pouco ouro naquela terra estéreo. Ele, de tanto gastar energia naquilo e viver um momento de alta oposição, ele chegou ao momento de pensar, não vale mais a pena. Gastou 
tem minha energia à toa. O pessoal só faz coisa ruim, só faz matar os outros, só faz tirar Deus do lugar, né, do altar. Eu não aguento mais, eu quero morrer, eu quero ficar no meu canto, eu vou viver para mim, que se lasque todo mundo. Eu não acho que vale a pena mais lutar por essa luta, porque tudo que eu faço, toda energia que eu coloco não me retorna um benefício, um resultado que eu espero, uma eficiência. Eu acho que não vale a pena, isso é uma terra estéreo. Aí o um mineiro experiente chega, que é Deus, em seu processo de consolar Elias, de dizer que ele está errado, que ele não deveria desistir, que ele deveria continuar, que não é assim que se pensa a vida, preste atenção, ele vai mostrar que por baixo daquela camada visível de terra infértil, né? de terra sem ouro, sem minério, existia ainda muitas pessoas que estavam sendo alcançadas pela palavra da profecia, que estavam com seus corações arrependidos, que eram tementes a Deus, que eram o Israel, o remanescente de Deus. Havia sete mil pessoas que não teriam dobrado seu joelho a Baal. Ora, da maneira como Elias olhava, ele achava que só ele existia, ou seja, ele olhava por cima de uma terra infértil. Deus, o um mineiro experiente, mostrou que por baixo dessa terra infértil, por baixo dessa cobertura, existe ouro, existe o resultado da sua missão, existe o fruto, existe esperança, existe fé. Só que você não enxerga, porque isso está na onisciência de Deus, no oculto da sociedade, no invisível da sociedade. A cobertura social mostra uma coisa, mas por baixo da cobertura social, do barulho, daquilo que você consegue enxergar, existe um povo de Deus, existe é, a esperança de Deus, existe a ação de Deus e o plano de Deus. Esse plano, às vezes, está oculto. E por Elias não enxergar, estava desanimado. E o mineiro experiente vai apontar os caminhos para que você possa voltar a ter esperança, consolação e voltar para a sua luta. Eu quero mostrar para vocês agora outro texto e agora nós vamos para o livro de Atos, nas viagens missionárias de Paulo, quando Paulo passou por Corinto. Eu vou logo ler o texto com você que nós vamos desenvolver a partir dali. Diz assim, Atos 18, no verso 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando-lhe maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade. Vou para a minha caverna, né? se lasca aí vocês. De agora em diante, irei para os gentios. Paulo sempre foi considerado um apóstolo que tinha um propósito, que tinha uma missão e que ele não descansava enquanto não colocasse essa missão em ação, enquanto não visse o evangelho crescer, isso porque também ele foi um perseguidor da igreja, ele tinha esse propósito de restaurar, revivificar, ampliar, multiplicar a igreja de Cristo. Então quando ele ia nas cidades, ele ia pregando né? e assim que ele deixava um grupo organizado, ele saía para a próxima cidade. Em Corinto, ele teve muita oposição dos judeus, os judeus ficaram lançando maldição e acusação sobre a sua vida, né? dizendo aqui, rapaz, você é fuleiragem, ó, toma aqui para você, você vai morrer, nós vamos matar você, nós vamos levar você aos tribunais, aqui não tem, rapaz, Paulo, sai daqui, porque aqui você não tem chance. E quando ele foi aos gregos, os gregos também é uma situação muito difícil, porque Corinto era uma cidade de alta idolatria, alta carnalidade, alta imoralidade, e talvez Paulo, tenha começado a pensar que isso é uma areia estéreo, que não vale a pena investir tempo de pregação, energia nessa cidade. Então, nesse momento, um mineiro experiente vai chegar para Paulo e vai conversar com ele em, no verso 9. Diz assim, ó, Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhe a palavra de Deus. Pelo texto, você observa. Deus falou duas coisas. Não tenha medo e não fique calado. Significa que Paulo queria ficar calado, queria não pregar mais, ou seja, estava de partida, ia para outro lugar que fosse mais 
propício, mais eficiente, onde o evangelho pudesse multiplicar mais. Paulo era aquela pessoa que não tinha tempo a perder. E Paulo estava com medo das ameaças. Né? Por, ele, por isso que ele fala, não tenha medo e não se cale. Ou seja, Paulo queria se calar e Paulo estava com medo. Então, você percebe que toda aquela oposição, toda aquela espuma, toda aquela areia por cima do monte era uma areia infértil na visão de Paulo, porque Paulo só conseguia olhar o extrato social que estava acima dessa cobertura. E pensou, quanto mais energia eu botar nessa cidade, mais frustrado eu vou ficar, mais chateado eu vou ficar, mais ameaça eu vou sofrer, eu vou é me embora, eu vou me calar. Eu não gosto daqui, aqui não gosta de mim. Tchau. Oh, foi assim, não é minha responsabilidade você judeus, e já estava saindo também por causa dos gregos. Mas aí Deus também fala algo interessante. Ele diz o seguinte, olha, fique, não se cale, porque eu tenho muito povo nessa cidade, tem povo meu aqui. E o mineiro experiente está fazendo como Elias, né, dizendo, ó, tem 7 mil que não dobraram o joelho a Baal, está dizendo, ó, tem 7 mil aqui que podem se converter. Estou usando uma simbologia né, para dizer que assim como ele falou com Elias, falou com Paulo, olha, Paulo, se você ficar nessa cidade, se você pregar aqui, eu vou proteger você. Você não vai sofrer essas ameaças que você está sofrendo. Calma, pode ficar que vai dar certo. E outra coisa, eu vou garantir para você, porque eu sei pela minha onisciência, porque eu sou mineiro experiente, Onde estão ali as camadas que tem ouro? Porque tem muita gente para se converter nessa cidade. Por mais que por fora pareça uma, um povo idólatra, pareça um povo carnal, pareça um povo que você disse aqui nunca vai se converter. Rapaz, nunca, isso aí, rapaz, pode esquecer que esse povo aí, ó, não tem, tem, tem futuro não. Isso nem gente é, não tem essa, esse termo que o povo fala, isso nem gente é, isso aí não vai, isso aí não quer Deus, não, isso aí só quer a bagaceira. Por mais que por cima da espuma você ache que os seres humanos são assim, que a sociedade é assim, que a sua rua é assim, que seu universo é assim, Deus diz, calma rapaz, não tenha medo não, não fique achando que todo mundo é ruim não, por baixo dessa espuma aí, tem muita gente para se converter, tem muito coração arrependido, tem muita gente que está pronto no fundo do poço só para a palavra chegar, só para transformar, só para tocar o coração, calma. Tem muito ouro nessa cidade. Talvez você, meu amigo, esteja vivendo uma situação como essa. Na sua história, no seu mundo significativo, no seu micro-universo, você está todo dia tentando minerar a sua areia. Seja em qual área você esteja lutando. Seja a área familiar, de comunidade, de amizade, de coração, de sustento, de espiritualidade, de sentimentos, de, de saúde. Todas as áreas da sua vida você pode pensar nessa mesma ilustração e pensar assim, ó, na minha cidade, no meu universo, eu tô como esse mineiro inexperiente. Eu, para onde eu olho, por cima de toda essa cobertura, eu vejo uma terra infértil, porque eu minero, eu cavo, eu vou, eu tento, eu faço, eu coloco minha vida em ação, meu coração em ação. Mas não tenho percebido que vale a pena fazer isso. Eu tenho ficado frustrado com a vida, frustrado com o mundo, frustrado com a minha realidade. Existe um deserto árido para todo lugar que você olha e você já perdeu a esperança. Está a ponto de dizer que vai entregar os pontos. Mas não tem mais razão de lutar. Não tem mais razão de ser. Isso não vale a pena. Você chega até a pensar que está sozinho nessa luta. Você é o único que pensa do jeito que você pensa. Você é o único que luta pelo que você luta. Você é o único que ainda está tentando segurar os pontos. Aí... Essa nossa reflexão está fazendo uma, uma quebra nesse seu raciocínio. Porque ela está perguntando para você, mas será que você já sabe tudo o que tem para saber mesmo? Será que você está sozinho mesmo? Não é uma questão de você só estar tá olhando aí por cima da cobertura e não ter consciência que no oculto do invisível da sociedade tem muito mais pessoas que pensam como você, que você não está sozinho que existe muito mais pessoas nessa sociedade que estão lutando a mesma luta que você, e você não está sozinho. Que existe fruto para você no esforço que você faz, embora no lugar, ou na posição, ou no tempo que você esteja, ainda não esteja observando esse fruto, mas que, de repente, se a gente mudar a estratégia, mudar o olhar, você possa, com o mesmo esforço, começar a ter um recurso maior, 
uma capacidade maior, encontrar os caminhos do ouro, seja o que significado desse ouro for na sua vida, eu não estou falando de dinheiro, eu tenho que falar isso porque tem gente que não sabe interpretar nem A nem B, dos significados, a questão é, primeiro de tudo, você deveria quebrar uma lógica de não há por que eu continuar lutando, porque eu só vejo terra estéreo para onde eu olho. A quebra significa, talvez haja esperança, talvez haja fé. Eu não consigo enxergar, mas talvez por baixo dessa terra estéreo, se eu tiver uma consciência dos caminhos, das camadas que eu devo buscar, eu vou perceber que eu não estou sozinho, que ainda há esperança, eu ainda posso voltar a ter vontade de lutar. O evangelho sempre mostrou para a gente que a sociedade é uma sociedade de aparências. E é por isso que você vai ver Jesus lutando contra os fariseus, os saduceus, os religiosos, né, os políticos. Ele vai mostrar para a gente, tanto no Novo Testamento, então, inclusive no Antigo Testamento, de que o que as pessoas falam em público não é aquela verdade do coração. O que as pessoas se representam, se vestem, se mostram, se mostram como pessoas santas, como maravilhosas, como poderosas, como cheios de virtude, mas se a gente cavucar... É, o interior do coração delas ou a sua vida privada ou aquilo que ela guarda em segredo você vai perceber que aquele homem que é todo santão que é cheio dos julgamentos que é cheio dos apontamentos ele na verdade é muito mais falho do que a gente imagina e tem suas intenções muito mais perversas do que a gente pensa porque a cobiça, o homem caído a sociedade caída é uma realidade mas ela se traveste de uma sociedade puritana de uma sociedade correta, de uma sociedade que, que, sabe, faz espuma de uma areia em cima de uma cobertura que parece que está boa, que está feliz, mas no fundo ela é uma tragédia. Jesus sempre nos apontou isso e a gente sempre, como cristão raiz, entende que o mundo que está aí não é o um mundo que é flor que se cheire, que é a carne do coração do homem, o pecado que entrou na sociedade, a queda do homem, formou estruturas perversas, doentias, por mais que por cima da camada pareça que está tudo bem. Por isso que o, o verdadeiro cristão ele denuncia o pecado, ele denuncia o nosso coração, ele denuncia os julgamentos dos poderosos, dos religiosos, porque sabe que por baixo daquele religioso tem um pecador também, e ele denuncia essa ânsia social de cancelar os outros. Então ele sabe, o, o cristão verdadeiro, do, da maldade que está embaixo. Então por esse argumento, o que eu estou querendo dizer para você, se você está vendo uma terra estéreo na cobertura, saiba que por baixo ela é pior ainda, né? entendeu? Tô até piorando sua situação, né? Então, se você vê um povo mais ou menos ruim em cima, significa que embaixo é muito mais ruim do que está em cima, por causa disso, que o pecado está oculto no coração do homem, existe muito maldade no invisível da vida. No entanto, a reflexão que eu estou trazendo hoje que, por isso que eu estou dizendo que eu estou quebrando essa lógica de uma certa forma, é que também no invisível da sociedade, por baixo dessa camada que a gente enxerga, que é a única coisa que a gente consegue enxergar, se existe muito mal e muitas intenções ruins, a esperança que a gente deve carregar é que também por baixo dessa camada existe muito bem, muito coração arrependido, Muita vontade de fazer o certo, muita vontade de lutar pelas coisas boas, muita vontade de fazer família direito, muita vontade de amar os filhos, muita vontade de, sabe, trazer produção para que as pessoas possam se sustentar, muita vontade de fazer o reino se manifestar, muita vontade de fazer a conciliação acontecer. Pessoas que não estão sendo movidas pela cobiça, pessoas que estão realmente querendo transformar, amar, desenvolver, construir, pessoas de bem. Como cristão, muitas vezes, a gente pode pensar que só tem coisa ruim, por causa que isso a gente foi ensinado, de uma certa forma, a pensar. Mas o que eu estou dizendo é que há uma possibilidade de que abaixo dessa, dessa cobertura exista muita coisa boa e isso pode gerar em nós essa quebra da lógica de que não, nada vale a pena para uma lógica de se eu observar direito, se eu perceber esses caminhos, se eu abrir espaço no meu coração, eu vou perceber que ainda há muita fé, 
muita esperança, muitos motivos para continuar lutando. Eu não consigo perceber, porque eu estou olhando a terra infértil, mas eu posso acreditar pelos olhos da fé que os motivos para eu continuar lutando existem. Eles estão lá. Eu não observo. Eu não consigo ver. Está me faltando essa visão. Mas eu estou quebrando essa lógica para que você possa acreditar em tese, em fé, em esperança de que esses motivos estão lá. Por baixo dessa camada visível existem aqueles que são como nós, como você, na sua luta, lutando as mesmas lutas que você, e você não está sozinho. 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Mesmo se profetizarmos com toda a consciência e verdade que a gente conseguiu obter, mesmo se você disser, eu tenho 30 anos de trabalho nesse meio, eu sei o que eu estou falando. Mesmo se você falar que já conheceu tanto dos seres humanos que sabem exatamente o que ele pensa. Mesmo se você falar que conhece todo mundo, que conhece todos os ciclos, que conhece todos os fluxos, que conhece todos os corações. Mesmo se você disser que conhece todas as literaturas do mundo. Ainda assim, o que você conhece é um reflexo obscuro. Ainda assim, você conhece em parte. Haverá um dia onde Deus vai revelar todas as coisas, onde seremos plenamente conhecidos, onde seremos plenamente perfeitos, onde tudo será revelado, tudo será, tudo, não haverá mais esses questionamentos. Mas hoje, a verdade bíblica é, você enxerga um reflexo obscuro, você não conhece tudo, você conhece em parte, e ainda que você profetize, é em parte que você está profetizando. Ainda que você diga que conheceu os meandros da política brasileira, é em parte que você conhece. Ainda que você diga que conheceu as teologias, dias em parte que você conhece, ainda que você diga que está sozinho, isso não é verdade, isso é só uma parte do discurso, talvez você ainda não saiba, mas existe muito mais pessoas como você, e é isso que eu estou querendo trabalhar com você, quebre a ideia de que você já sabe tudo, quebre a ideia de que você tem todas as respostas, você não sabe, existe muito mais a conhecer, e nesse conhecer existe a esperança. Esses homens, grandes homens de Deus, tipo Elias e, e Paulo, eles eram pessoas altamente experientes, altamente conhecedoras de Deus, altamente conhecedoras do que eles estavam fazendo. E no momento mais crítico e, e, e da sua jornada, eles ainda precisaram receber mais revelação para entender que eles estavam equivocados e que poderiam continuar a luta, que deveriam manter a esperança. E Deus revelou a eles aquilo que estava faltando. E essa minha pergunta vem para você agora. O que seria necessário Deus revelar para você para que você voltasse a ter esperança na sua missão? O que está faltando você saber para que você voltasse a ter vontade de lutar, sabe, voltasse a ter fé novamente, a acreditar nessa vida? O que falta você conhecer nesse invisível social que você não enxerga? Que se Deus mostrasse para você, você sairia daqui, ou sairia dessa palavra, ou sairia da sua vida dizendo, eu vou lutar mais um dia, eu vou acordar, eu vou ter esperança, porque eu sei que o meu Deus tem feito uma grande obra, e as coisas que eu faço não é em vão, existe esperança, existe força. Assim como Deus mostrou para aqueles grandes homens de Deus, talvez Ele possa mostrar para você também. Eu quero propor para você agora um exercício lógico. Você deve agora pensar o seguinte. Se aonde eu enxergo a minha visão, a minha vivência, está me mostrando uma terra infértil. E eu entendi por essa palavra que tu está lançando sobre a minha vida, Felipe, De que existe um invisível oculto que eu não estou enxergando, que me traria a esperança necessária para mim lutar. Então eu preciso olhar para outro lugar que eu não estou olhando. Certo? Entendeu a lógica? Ó, onde eu estou olhando é um mineiro inexperiente. Estou olhando aqui essa terra infértil e isso está me trazendo des desesperança. Mas eu entendi, por essa lógica que você está me trazendo, Felipe, de que há mais por baixo dessa areia que eu não estou enxergando. Existe um invisível social 
que pode ser muito melhor do que eu estou pensando e pode me trazer muito mais esperança. Logo, preciso olhar para outro lugar, porque nesse outro lugar tem a resposta de Deus para mim. Tem uns 7 mil que não dobraram o joelho a Baal, tem as pessoas de Corinto que vão se converter, eu preciso retornar e olhar para o um lugar onde eu não estou olhando. Pode ser que você recebeu um negócio de família, recebeu um açougue, todo dia está lá naquele seu açougue, cortando a carne, Aquilo foi a única coisa que você conheceu na vida, a única maneira de sobreviver, a única maneira de pensar. E aquele negócio no seu bairro, na sua localidade, está indo ruim, o mercado não está bom, está tudo dando errado. E você descobriu que a vida é cortar carne. Toda a sua vida foi vivendo naquele local, naquele emprego, naquela luta, naquele mercado, tendo aquelas dificuldades. No seu coração, você acredita que não tem Razão para trabalhar mais, não tem razão para lutar mais, que trabalho só é tristeza, que trabalho só é coisa horrível, que ninguém consegue dar certo nessa vida, quer sempre trabalhar para perder, sempre trabalhar para não conseguir nada. Por quê? Porque sempre você viveu uma única experiência. Mas pode ser que você tenha muito mais capacidades, que você tenha experiências maravilhosas em outros empregos, em outras histórias, em outras realidades. Mas você ficou tão preso numa vivência, numa maneira de ver a vida, de enxergar a vida, que você acredita que todos os trabalhos são ruins, que todas as experiências de sustento são horríveis, que não existe nenhuma experiência que as pessoas estejam felizes, porque você sempre viveu uma responsabilidade que te deixa altamente frustrado e infeliz. A questão é, será que essa sua vivência toda é a única verdade? Ou será que se você enxergasse outras maneiras de viver e tivesse outras experiências e abrisse a sua percepção para olhar outras maneiras de fazer o seu sustento, você não encontraria um lugar que seria trabalhoso, seria difícil, seria ter que acordar cedo também, teria que lutar, mas você visse mais resultado, você visse mais felicidade, você se sentisse melhor no dia a dia, a sua rotina não seria tão massacrante, tão destruidora? E assim também você percebe que igrejas podem fazer esse sentimento no cidadão. O cidadão nasceu numa igreja, viveu numa igreja, a igreja da família, a igreja que levaram você todos os dias de sua vida. Mas pode ser que essa igreja não fosse uma igreja boa. E você começou a acreditar no seu coração que todas as igrejas são igual à igreja que você viveu. A sua igreja é muito religiosa, muito apontadora, muito restrita, muito te fechou na vida, não te deixou viver direito, você se sente melancólico, depressivo, não pode fazer nada, a vida é um não, a vida não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Você vive sempre na castração. E você percebeu que não se sente bem, não se sente esperançoso, não se sente com fé. Deus é sempre um cara ruim, carrasco, é uma coisa que você não... Esse Deus para você já não presta mais porque você não conhece, nem se reconhece nesse Deus, nem vê que esse Deus é poderoso. É, tudo... é uma fé que massacra, não é uma fé que revela. É uma fé que mostra um Deus que não existe, não é um Deus verdadeiro para você, não é um Deus vivo. Aí você vive isso a vida toda, 20 anos nessa igreja, e acha que a fé é isso, que é essa religiosidade de uma areia estéreo, sem valor, sem força, sem desenvolvimento. As pessoas agora vão falar para você e você dizer, eu quero sair da igreja, não vou mais para a igreja, vou ficar no meu canto, eu vou ficar na minha casa. Por quê? Porque evangélico é isso, igreja é isso, cristão é isso. Rapaz, eu só fui infeliz nesse lugar. Será que essa é a Toda a experiência que as pessoas estão tendo no Brasil, na vida, com a religião, com a fé, a religião estruturada, com, a, com uma igreja, será que não existe pessoas altamente felizes em outros lugares que trabalham melhor o cristianismo, que tratam melhor de apresentar um Deus vivo, um Senhor dos senhores? E que lá você poderia ser mais feliz, ter mais comunidade, ter mais amor, ter mais liberdade, ter mais visão, ter mais sentimento, ter mais esperança, ter mais sentimentos agradáveis, ser mais feliz. Será que a sua experiência não deixou você olhando só para uma terra infértil, mas haveria outros lugares que se você olhasse você teria uma experiência muito mais profunda com Deus? Existem pessoas que poderiam estar vivendo bem dentro de uma igreja, você não conheceu elas, por isso que você julga todo mundo como ruim? E por aí vai, você está lendo só um tipo de autor que pinta sua realidade da mesma forma? Você nasceu num único bairro, numa única rua e viveu sua vida toda com aqueles amigos difíceis daquele local? Será que não deveria procurar amigos em outros locais, viver em outro bairro, viver em outra, outra situação que te desse outra percepção da vida? Será que você não está numa família muito opressora e você 
não acredita em ter família, não acredita em ter filhos, não acredita em ter, porque você, a sua experiência familiar foi horrível, mas não necessariamente isso é ruim, Deus possa ter propósitos para você, uma família linda que você poderia ter, mas você não tem porque tem medo de ter a mesma família que você teve, será que você não deveria olhar para outro lugar, não só para a sua experiência, mas para a experiência de outras pessoas e perceber que poderia ser muito mais feliz, que há ouro nessa terra se você cavar no lugar certo? Enfim, há muitas ilustrações que eu posso fazer com você, mas eu acredito que você já entendeu. Nós precisamos, entendendo que aonde eu olho há uma terra infértil, eu acredito que não existe nada além da terra infértil, mas pelos olhos da fé, pelo que nós estamos conversando, você deveria olhar para camadas mais profundas, invisíveis e ocultas da sociedade que hoje você não consegue enxergar, fazendo um trabalho de observação consciente, exploratória, olhando para lugares que você não tem olhando. E essa palavra, nesse momento, foi para trazer para você a responsabilidade pela busca. Eu estou dizendo, olhe para outro lugar, faça o seu papel, faça esse exercício lógico, saia do seu zona de conforto e comece a observar outras formas de vivência, outras experiências de vida, para que você possa voltar a ter esperança. Essa ação é uma ação sua. Mas eu acho que existem mais pessoas responsáveis por nos revelar isso do que apenas a nossa busca pessoal. Primeiro, nossa busca pessoal. Segundo, nós vamos perceber que esses grandes homens de Deus, como Elias, como Paulo, receberam a revelação de Deus que haveria mais pessoas naqueles lugares. Então, nessa segunda proposta que eu tenho para você, é Deus quem nos revela os caminhos escondidos. É o mineiro experiente quem vai nos dar o entendimento de que há esperança para continuar lutando, há fruto nessa terra e eu não deveria desistir. Primeiro momento, foi nós buscando essa experiência, nós indo atrás de, de perceber outras vivências para ter essa fé restabelecida. Nesse momento agora, eu estou propondo que Deus vai fazer esse processo em nós. Deus também é responsável por trazer essa visão ao nosso coração e eu quero trabalhar com vocês, Atos 16, no verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram na fronteira da Messia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Messia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, Passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Percebeu? Indo por aqui, o Espírito disse, aqui não, aqui não tem muito, para nós não, né? Aqui não vai ter muito ouro para a gente minerar, não. Aqui não vai ter muito impacto na pregação do Evangelho. Aqui vão fechar as portas para você. Aqui não é a melhor estratégia. Aí, Paulo contornou a Messias, vamos para cá, o Espírito, não, peraí, peraí, Paulo, aí também não, porque eu estou vendo aqui, ó, Deus falando para Paulo, aí não vai ser um lugar muito bom também não, vamos fazer o seguinte, dorme aí que eu vou te dar uma visão, aí Paulo dormiu, um homem apareceu, ó, passa a Macedônia, nos ajude, tá, não sei o que, ah, vamos se preparar pessoal que nós temos que ir para Macedônia, Macedônia foi onde Deus mandou, porque lá vai ter ouro, vai ter fruto, vai ter, sabe, eficiência na nossa empregação, vai ter impacto, nós vamos fazer uma grande obra na Macedônia. Presta atenção, você já viveu uma realidade assim? De Deus guiar sua vida para onde estão os melhores resultados, as melhores, sabe, plantações, de Deus ter fechado a porta em alguns lugares, você até ficou chateado dizendo assim, rapaz, eu fui para aquele lugar e Deus fechou uma porta, mas depois você entendeu que ele fechou porque sabia que você não seria feliz ali, que você não teria resultado ali. E Deus abriu outra porta em outro lugar e você foi, e foi feliz, e foi produtivo, e fez legal, e teve uma família, e teve amigos, e foi, foi bem. Então você percebeu que às vezes Deus nos guia fechando portas, abrindo portas, guiando a nossa vida. Com certeza você tem testemunhos em relação a isso. Sabe por quê? Porque Deus é revelado como bom pastor do Salmo 23. Ele nos guia por pastos verdejantes, juntos à margem de águas tranquilas, e nos guia também através do vale da sombra da morte, 
mas sua intenção é no final nos fazer sentar numa mesa farta diante dos nossos inimigos. É a gente chegar no final da vida, sentarmos diante de Jesus com as nossas obras boas para mostrar a Ele, dizendo nós seguimos o caminho, nós conseguimos atravessar todos os vales da sombra da morte e estamos aqui com você celebrando essa grande festa. Deus é quem guia, Jesus é quem dá a direção, Ele é o pastor, Ele que nos mostra onde devemos andar e Ele vai nos levando em segurança. Deus nos revela. Você tem experiências dessas? Se você tiver alguma experiência para contar para a gente, talvez seja interessante para me ver. Como é que Deus guiou sua vida? Como é que Deus revelou os caminhos na sua história? Como é que Deus mostrou esse invisível por baixo da sociedade para você? Comente aí, coloque alguma experiência, porque eu queria ver a sua experiência e para outras pessoas também se inspirarem com a sua experiência. Algumas pessoas têm esse sentimento, como Paulo teve. Deus fala com ela através de sonhos, através de sentimentos. Algumas pessoas escutam a voz de Deus, elas percebem sinais onde elas estão andando. São pessoas que eu diria mais intuitivas, né? É mais do espírito, mais dos sentimentos. Eu conheço muita gente assim, sabe? Que diz assim, rapaz, eu estava no lugar, me senti um negócio, e Deus falou comigo, percebi no irmão, né? Eu sonhei com aquilo, percebi. Então tem gente que é mais assim, ele é mais do, dos sentimentos, ele pega no ar, é do espírito, né? Então essa pessoa sempre está dizendo assim, rapaz, eu fui num lugar, mas Deus me disse, Deus falou, não toque aí, a irmã me falou tal coisa. E tá dando certo, né? Tem gente que, que age dessa forma, caminha dessa forma, e realmente é um testemunho de Deus, de que Deus agiu por meio desses sentimentos mais espirituais. Tem gente que é assim e percebe Deus falando diretamente onde está o ouro. É como se essa pessoa tivesse uma visão espiritual mais aprofundada do que muitas outras pessoas têm. Você percebe naquela mesma aquela passagem de Eliseu, né? Tava ali na sua casa, e o seu servo estava do lado. Vê os exércitos rondaram ali, o Eliseu, porque queriam né, destruir o profeta que estava dando as informações para Israel. Aí, quando surgiu aquele exército em volta, um meninozinho do Eliseu falou, rapaz, eu vou morrer. Olha só, meu senhor, quantos exércitos inimigos em nossa volta. Aí o Eliseu falou, rapaz, não se preocupa não, porque se você tiver os olhos da fé que eu tenho, você vai perceber que há um exército espiritual em nossa volta, que não há motivo para temer, nós estamos protegidos. O meninozinho não tinha visão espiritual, o Eliseu tinha. E Eliseu até orou para que esse menino pudesse ver também a grandiosidade dos exércitos celestiais. Existem pessoas em nosso meio que possuem uma visão espiritual mais aprofundada, uma fé mais espiritosférica, e eu não estou falando com ironia, estou falando com verdade espiritual, uma fé sabe, que percebe coisas onde ninguém mais percebe. Essa é uma forma de receber de Deus um mineiro experiente, a palavra, né? a direção da sua vida, a consciência de onde deve continuar investindo sua energia. Foi para cá, o Espírito me pediu. Fui para lá, uma porta se fechou. Aí eu observo que é ali que Deus queria que eu estivesse. Outras pessoas, ao tentarem ser como essas, têm muita frustração, porque elas não têm esse skill, esse dom, esse tipo de vivência com Deus. Existem pessoas que tentam dizer, rapaz, eu vi um sinal de que eu deveria ir para aquela direção. Ele vai e se lasca todinho. Ah, eu tive um sonho que eu deveria fazer tal coisa. Vai e faz e se lasca todo. Ah, eu senti no coração que eu deveria fazer. Aí tem gente que vai na intuição e se lasca todo. Se você vai na intuição e se lasca todo, perceba que isso não é a forma que Deus fala contigo. Né? Porque se Deus te fala a partir dessa vivência espiritual dessa, dessa intuição, então, para você, é dessa forma que Deus fala. Eu, estou, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito nisso. Não sou de ciência, não, eu sou fé. Que tá, é isso aqui. Intuição, pá, sentir no coração, sinais, pá, beleza. Funciona? É assim que Deus fala contigo? Beleza. Se não é assim que Deus fala contigo e você tentar ser assim, você só vai se lascar na vida. Então, calma aí, não vai por esse lado. Então, mas essa é uma forma como Deus fala. Agora, existem outras pessoas que no caminhar por essa terra estéreo deveriam estar muito prejudicadas. Mas você vê a vida dela e percebe que ela sempre está encontrando a solução aonde ela vai. 
Mas ela não pensa muito sobre isso. Ela não fez racionalizações, não quebrou lógicas. Ela nem pensa muito no que está fazendo. Ela só vive e só vivendo dá tudo certo. Eu já percebi que existem essas pessoas e eu estou revelando para vocês que elas existem porque você pode achar muito estranho isso que eu estou dizendo. Tem gente que não pensa muito na vida, nem ora tanto assim, mas vai vivendo, vai fazendo o que tem para fazer, vai vendo o que, que pode ser feito, vai, sabe? Ah, estou aqui, não é para estar tá aqui, é para estar tá ali, aí vai para ali, aí vai para ali, aí vai e resolve tudo, encontra as pessoas certas, vende o produto para as pessoas certas, se relaciona com as pessoas certas, faz o projeto acontecer, faz as coisas, mas sem pensar muito. Elas são guiadas como barcos à vela. Tem uma velinha em cima do barco, o vento faz assim, o vento do espírito. Sopra para lá, elas vão. Sopra para cá, elas vão. Mas todo esse processo é feito de forma inconsciente. Ela não fica vendo sinal, nem vai consultar a irmã, nem tem que ter um sonho, nem fica pensando demais. Ela só vive e só vivendo vai tendo sucesso. Só vivendo vai encontrando os caminhos que devem ser encontrados para que ela mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha o um consolo no coração. Tem gente que joga no easy. Né? Tem o easy e o hard. Tá no videogame, aí você bota assim, dificuldade. Aí tem fácil, médio e difícil. Tem gente que Deus colocou, pelo menos nesse quesito de viver descobrindo os caminhos, que essa pessoa joga no easy. Foi um, um dom que Deus deu para essa pessoa. Ela simplesmente vive e simplesmente Deus vai levando com o vento do Espírito para onde ela estiver. Talvez se você desenvolver melhor essa vela, você consiga ir também nessa mesma direção. Mas eu quero dizer que tem pessoas que se relacionam com Deus dessa forma. Deus simplesmente leva, a pessoa nem pensa e vai seguindo o caminho. Tem aquelas intuitivas, tem essas que nem pensam muito. E existem as pessoas sobre qual eu faço parte, que está no verso 10, que diz assim. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Eles têm a visão, eles se preparam para a viagem e eles concluem a direção que devem seguir. Três etapas. A intuição, porque sempre é uma coisa do ser humano, ele sente, ele percebe, ele vê, ele não gosta, ele gosta, ele tem emoções, tem visões. Uma experiência de fé possui uma parcelazinha de sentimentos e visões e direções espirituais que são mais, sabe, intuitivas. Mas ao mesmo tempo ele se prepara, porque sabe que a preparação é importante nesse processo, sem a preparação a intuição não faz nada. E ele conclui porque a intuição precisa de um discernimento adicional, precisa de um conhecimento adicional, precisa, sabe, esclarecer direito o que que foi esse sentimento para transformá-lo em um plano concreto, um plano eficiente. Então, uma intuição com preparação, com conclusão, com sabedoria, com discernimento. Eu digo isso porque não é só conhecer, não é só sabedoria, não é só discernimento. Tem a intuição. E não é só também discernimento, tem preparação, tem capacidade, tem que estudar, tem que juntar dinheiro, tem que preparar, tem que ir lá. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida prática. Eu já tive experiências de... Ao procurar algo para pregar, ao estar enganchado num, num argumento, ao estar pensando para Deus, Deus, o que, que eu devo falar em tal lugar? O que, que eu devo falar naquela pregação? O que, que eu devo falar naquele argumento? De dormir à noite, sonhar com um argumento, sonhar com uma palavra, sonhar com a direção do que eu deveria falar, e de manhã ter aquele, aquele produto já pronto na minha mão. Dizer assim, rapaz, Deus me revelou durante a noite o que eu deveria falar, Está aqui a mensagem, já tem uns pontos 1, 2, 3. Já tive essa experiência, sei que muitos pastores agem dessa forma, às vezes dormem, às vezes estão pensando, às vezes dão uma passeada e tudo já vem pronto e já fala dessa forma. Agora, ao longo da minha vida eu percebi que quanto mais eu me preparava, melhor o sonho ficava. Que quanto mais eu estudava e crescia em discernimento e sabedoria, melhor eu transformava esse sonho em algo forte e poderoso. Tanto mais eu me preparava, tanto mais eu crescia na minha mentalidade, na minha sabedoria, no meu conhecimento, tanto mais a intuição se tornava mais eficiente, mais forte e mais capaz. Então eu percebi que não é só a intuição, há também todo um conjunto de ferramentas que, no meu caso, faria toda essa direção ficar mais refinada. 
Existem pessoas que só na intuição dá certo, já falei isso. Existem pessoas que nem pensam em nada e vão sendo levadas para onde Deus quer. Existem pessoas que, como eu, tem que ter a intuição, tem que se preparar e tem que ter o discernimento para que ela possa chegar numa direção mais correta. Estou te dando caminhos de como Deus fala conosco para nos mostrar a direção. Agora, existe um quarto grupo que eu acho esse muito curioso e que talvez se a gente pudesse adicionar a nossa forma de enxergar a vida e de fazer a vida. É muito curioso por quê? Porque essas pessoas não necessariamente vão para lugares que para ela é melhor. Vão para lugares que para ela é melhor. Nem necessariamente encontram os caminhos certos, os veios de ouro. Elas agem de forma diferente. Elas têm duas virtudes fundamentais e tem uma fórmula de Deus na vida que ajuda essas duas virtudes fundamentais. Eu vou explicar para você que você está entortando a cabeça, está dizendo assim, o que foi, como é que é, duas virtudes, uma fórmula de Deus, e elas se comunicam com Deus através dessas duas virtudes e essas fórmulas que Deus deixou na nossa vida. Para que você possa entender, eu vou trazer três versos. Preste atenção que ele, nem sempre você consegue compreender essas visões bíblicas que eu trago. E eu trago porque de vivência eu vou entendendo que elas acontecem assim. Preste atenção, 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 24 e 25. Preste atenção que nós estamos falando aqui de uma cobertura estéreo, mas que por baixo há elementos ocultos que poderiam nos fazer ter mais fé. Vejam só que esse oculto social tem a ver com esses versos aqui. 1 Timóteo 5, 24 e 25. Os pecados de alguns são evidentes. Cobertura. Evidente, né? Já se viu, tudo, tudo está visto. Mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto os pecados de outros se manifestam posteriormente. Ou seja, esse outros tinham pecados ocultos que você não sabia que existia. Mas no futuro, eles são revelados. Da mesma forma, as boas obras são evidentes em cima da cobertura, né? As que não são, não podem permanecer ocultas. Ou seja, em algum momento, as boas obras, o bem que está escondido debaixo da cobertura, não pode ficar escondido. Em algum momento, essa boa obra vai se manifestar, vai ficar aparente, nós vamos perceber que ela existe. Lucas 8. 17, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Esses dois primeiros versos estão trazendo para a gente que há um tempo para aquilo que está oculto se manifestar. Aquilo que está visível já está visível, mas existe um universo oculto, tanto de bem quanto de mal. E se lembra que eu falei lá atrás, dizendo assim, rapaz, tem, por baixo da sociedade existe os sentimentos ruins, a hipocrisia, né? a cobiça do ser humano, que é algo ruim. Quer dizer, a sociedade é pior ainda do que nós enxergamos. Mas existem obras boas, que não são manifestas nessa camada superior. E também, o que o texto está dizendo, que em algum momento, essas obras serão reveladas. O tempo vai revelar as obras boas, as obras ruins. Significa também que o tempo vai revelar os caminhos bons e os caminhos ruins. Aquilo que está oculto não permanece oculto por muito tempo. Olha só o outro verso que eu tenho para você. Gálatas, no capítulo 6, no verso 7 a 9. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito... Do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Presta atenção nesse verso. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Com esse verso a gente percebe que se a pessoa não desanimar, no tempo apropriado ela vai colher os benefícios do seu trabalho. Então você tem que um mal que está invisível no dia da colheita vai se manifestar. Um bem que está invisível, no dia da colheita vai se manifestar. E as pessoas que não desanimam vão chegar nesse dia e vão receber aquilo que devem receber. Então existem, preste atenção, para você entender de novo o que eu estou querendo dizer, pessoas que por possuírem duas virtudes, paciência e perseverança, 
conseguem ficar naquilo que elas estão fazendo por tanto tempo que percebem aquele terra estéreo se, se dissipando e os bons caminhos surgindo porque o tempo naturalmente vai revelar as boas obras e o tempo naturalmente vai rebaixar aqueles que estão fazendo obras ruins. Existe uma compensação no mundo que revela e que dá o justo juízo para quem é mal, para que ele saia de cena e é, levantam aqueles que são bons no tempo apropriado para que você possa perceber. E se você ficar vivo, tempo suficiente, com perseverança suficiente, você vai passar uma tempestade, porque não há sol que sempre dure e tempestade que nunca passe. E a maneira que essa pessoa se relaciona com Deus e percebe as coisas de Deus é tendo a paciência de Deus e a perseverança de Deus no seu coração, que são fruto do espírito longânimo, né, paciente. Esse indivíduo, por possuir essa virtude divina, consegue passar pelas situações difíceis até que ele veja o sol. Porque um dia o sol nasce, um dia as obras se manifestam, um dia ele percebe que nunca esteve sozinho, mas quando esteve sozinho nunca parou, nunca foi para a caverna, ficou. Porque é assim que Deus conversa com ele, é no dia a dia, sem parar. Fulano, mas, mas você deveria parar, não vou parar não, aqui ó, vou continuar. E o mundo dá uma volta e de repente o que ele estava fazendo dá certo. Agora você está falando comigo, eu tenho percebido que nos seus pensamentos há uma indagação. Você está perguntando assim, Felipe, eu entendi que no invisível oculto da sociedade, da minha vida, do, nos meus relacionamentos, naquilo que eu não consigo enxergar, existem caminhos e respostas de Deus que podem me trazer uma fé e uma esperança maravilhosa e que eu posso encontrar esse processo durante a vida e descobrir esses caminhos e voltar a ter confiança na minha luta. No entanto, eu percebo que essa situação não é fácil de fazer. Homens de Deus, muito mais profundos, com muito mais relacionamento do que eu, chegaram a ficar numa caverna querendo morrer. Se homens que são considerados símbolo do profetismo, que era assim com Deus, que tinha poder de fazer maravilhas, Chega a ficar numa caverna sem perceber isso? Por que, que é tão difícil perceber isso? Você fala, quando você fala, parece fácil. Parece que é só juntar dois mais dois e a gente enxerga. Mas se fosse fácil, todo mundo já enxergava. É exatamente porque é difícil que a gente fica sem esperança. E não é por falta de luta, não é por falta de vontade, não é por falta de querer. Porque a gente vê no mundo as pessoas tentando sobreviver. E é muito difícil observar isso. Por que, que é tão difícil? Por que, que não tem o um refresco para nós? Presta atenção que eu acho que essa sua indagação é fantástica e eu, parabéns para você. Ó, parabéns porque você foi fantástico nessa sua colocação. Vamos pensar sobre isso? Não que eu tenha todas as respostas, mas eu achei interessante para a gente pensar sobre isso. Eu quero trazer para vocês Mateus do capítulo 13, a partir do verso 24, que é uma parábola muito conhecida e eu acho que ela vai abrilhantar a nossa reflexão. Diz assim, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas... Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, O senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem em meu celeiro. De alguma forma a gente acredita que o mundo é separado em caixinhas tudo bem definidas, com rótulos. Fulano é isso, ciclano é do bem, fulano é do mal... Essa situação é do bem, essa situação é do mal. E aí você vai botando um rótulo, né? Bota o rótulo aqui, aí a minha vida está super esclarecida, porque eu sei onde estão as pessoas do mal, eu sei onde estão as pessoas do bem, onde estão os caminhos certos, onde estão os caminhos errados. É a vida é esse mapa aberto, com tudo bem organizado. 
Joio é joio, trigo é trigo, aqui é trigo, aqui é joio, vou arrancar, vou botar lá. Mas acontece que as pessoas são mais complexas, ambíguas e misturadas do que nós conseguimos perceber e classificá-las e rotulá-las. O mundo ele possui a virtude do bem e a virtude do mal misturada nele, tão grandemente misturada, que você tem dificuldade de julgar o que é trigo e o que é joio. Você pode olhar e dizer assim, rapaz, isso aí é trigo, e descobrir no futuro que era joio. E você pode olhar e dizer, rapaz, isso aí é joio, e descobrir no futuro que era trigo. Nós somos seres fragmentados, misturados. Ninguém é purinho e ninguém está totalmente certo. Profetizamos em parte e conhecemos em parte. E a nossa tentativa de ser um justo juiz aqui nessa terra, de sentar na cadeira de Moisés e exercer o julgamento, sempre se mostrou injusta, principalmente diante de uma revelação bíblica. A revelação bíblica sempre mostrou que esses julgamentos eram, de certa forma, não era aquilo que Deus desejava e estava, na verdade, fazendo mais o mal do que o bem. Por isso que, muitas vezes, é, você vai ver nessa passagem dizendo, olha, deixem que cresçam juntos. No fim dos tempos, Deus vai fazer esse julgamento. Como diz outra parábola, que o reino dos céus é semelhante a um pescador que pescou toda sorte e quantidade de peixes e levou até a praia. Quando chega na praia, ele separa os peixes grandes dos pequenos. Então, a praia, o tempo da colheita, o tempo da ceifa, é o tempo do fim dos tempos. E nesse tempo, Deus vai fazer uma separação dos justos e dos injustos, dos salvos e dos não salvos. Acontece que a gente percebe que Deus permite que o trigo e o joio cresçam junto. Essa é a verdade. Deus permite que a sociedade tenha a sua injustiça e a sua justiça coabitando. Por quê? Porque aí que eu quero que você compreenda bem. Se a gente for analisar mesmo a revelação bíblica da forma como ela nos é apresentada, nenhum ser humano é justo. Só Jesus foi justo. E todos nós não temos mérito em ser aceitados por Deus. Nós somos salvos pela graça, porque Deus nos ama. Então, nós não somos muito diferentes de uma pessoa mal, de uma pessoa boa, porque nós, todos nós somos esse ser potencialmente misturado que tem o trigo e o joio dentro de nós. Todos nós temos uma potencialidade do bem e uma potencialidade do mal. A vida não é assim, fulano é bom, ciclano é ruim. Fulano tem potencial para o bem e potencial para o mal dentro dele. Ele tem conceitos certos e conceitos errados no coração dele. E todos nós precisamos de uma salvação. Todos nós não temos esse ouro, esse mérito. E quando Deus permite essa existência, Ele permite pela graça e pela misericórdia do coração dEle. Ele permite porque Ele ama, porque Ele é bom, porque Ele é bondoso. E se ele fosse retirar o joio do meio de nós, ele retiraria todo mundo, ele julgaria todo mundo e não sobraria ninguém. Por isso, o ato na nossa vida nessa terra é um ato de graça, é um ato de misericórdia. Por isso que, ao permitir a injustiça, Deus está permitindo que nós vivamos, que você viva. Quando você diz, ah, por que Deus é injusto e permite que isso aconteça? É porque Ele está permitindo que você viva, que você tenha a oportunidade de se salvar, que você tenha a oportunidade de amar, que você tenha a potencialidade de promover esse bem que está no seu coração. Mas haverá um dia desse julgamento. Mas, por enquanto, vivemos um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo de oportunidade. E parece que, para vivermos nessa vida, precisamos entender que existe joio e existe trigo nessa sociedade que vivemos, nesse mundo que vivemos, nessa comunidade, no nosso coração. E o grande experiência cristã não é sanitizar o mundo, dizer você para lá, eu para cá, sectarizar, sectário, né? A partir dessa porta da igreja são os bons, a partir dessa porta da igreja são os ruins. Não é fazer essa separação, porque Jesus falou, não faça essa separação, porque você vai errar. Nosso papel é aprender a viver nesse mundo caótico. Aprender a navegar nessa miscelânea de sentimentos. Aprender a frutificar no meio de um mundo confuso e cheio de joio no meio de trigo. Aprender a ter sabedoria e visão espiritual para fazer a obra de Deus, apesar de uma terra estéreo em volta de nós. 
é caminhar sendo sal e luz desse mundo, mas sabendo que o mundo é escuridão e o mundo é enxoço. É aprender a viver na complexidade da vida. Mas existe ainda um porém, uma situação ainda mais profunda nisso que eu estou falando. É o seguinte, muito do bem e do trigo que existe na sociedade que Deus revela, de fato ele não existe. Felipe, você está me confundindo agora. Você disse que existia no invisível da sociedade o bem e que se eu encontrasse eu ia ser mais esperançoso e ter fé. Não falou isso? Eu falei. Mas agora estou dizendo para você que muito desse bem invisível não está lá. Você vai olhar aqui a camada de terra infértil, vai dizer, aqui está infértil, certo? Vou olhar por baixo aqui, que o Felipe falou que tem esperança. Aí você vai olhar e não vai encontrar nada, não. Por quê? Porque muito do bem que Deus revela a gente é um bem potencial. Como assim, Felipe? Me explica, vou explicar. É um bem que não existe, mas pode existir se você fizer a sua parte. Por isso que Jesus fala assim para Paulo, Paulo, fique em Corinto e não se cale, porque há muito povo meu nessa cidade. Mas existia o povo convertido? Não. O povo já estava convertido? Não. O povo já estava arrependido e temente a Deus? Não. Já existiam as igrejas formadas? Já era só juntar o pessoal e pronto? Não. Existia todo o esforço de Paulo em pregar o evangelho ainda para que isso acontecesse durante um ano e meio. Ou seja, o que Deus revelou para Paulo é, no futuro, haverá essa realidade se você ficar e pregar. O que eu estou prometendo não é o bem hoje, é o bem no futuro. Não é que já existe hoje, mas que existirá se você ficar e fizer. Existe uma realidade para chegar, que você vai trazer do futuro ao presente, mas para isso precisa que você fique e faça a obra que eu tenho para você fazer. Não existe hoje. Você vai olhar por baixo da camada de terra estéreo, vai perceber que não existe ainda aquela esperança, aquele povo convertido, aquele povo que faz as coisas, aquele caminho bom. Você vai olhar, não vai ter. Vai dizer, tá vendo Deus? Eu olhei e não tem. É, realmente não tem. Hoje não tem. Mas como Deus é o Deus do ontem, do hoje, do amanhã, ele já sabe que tem. E diz, olha, tem aqui. Fica aí que tem. Mas eu não tô vendo Deus. É porque não tem hoje, mas vai ter daqui a alguns anos. Se você ficar, você vai ver. Então, ainda assim que eu enxergue por baixo dos panos, pode ser que eu não veja nada. Mas tenha. Só não tô no tempo certo. Porque haverá no futuro se eu ficar e fizer a obra. Quero ler um texto com vocês em Lucas 10, no verso 1 e no verso 2. No verso 3 também. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. A colheita é grande, mas já aconteceu? Já estão tá os celeiros cheios? Já estão tá os frutos tudo lá? Ainda não. O que, que precisa? De obreiros para irem fazer a colheita. Então rogamos a Deus para que Deus envie esses obreiros para fazer essa obra. E essa obra será feita no meio de lobos devoradores. Ou seja, não há refresco. Você vai para o meio de uma sociedade difícil, complicada, de um lugar Sabe, cheio de lobo, cheio de perigo, cheio de dificuldade. E você vai ficar com medo e vai querer fugir, vai dizer que não tem esperança, que não vai acontecer nada lá. E Deus está dizendo, a colheita é grande. Eu só preciso que o trabalhador vá lá e faça a obra. Porque se ele fizer, mesmo com todo esse tipo de lobo devorador, e deu o nome do seu lobo devorador aí na sua cabeça, a colheita está garantida. Mas você tem que ir lá e fazer a obra. Vejam só outro texto, Marcos 1, no verso 38. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para o povoado dos vizinhos, para que eu também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Observe que Jesus, como Deus, tinha conhecimento de todas as coisas e sabia onde estavam todos os caminhos de ouro, todos os caminhos da produtividade, todos os caminhos das conversões, todos os caminhos de uma vida feliz, sabia tudo. Jesus sabia de tudo, mas ele precisava percorrer toda a Galiléia pregando. 
Mas ele precisava ir de cidade em cidade pregando. Ele precisava trabalhar todos os dias. E às vezes ele ficava até sem comer. E o povo se preocupava com ele. E ele dizia, a minha comida é fazer a vontade de meu pai. Vamos lá, vamos atrás, vamos trabalhar, vamos acordar cedo, vamos fazer. Porque eu tenho uma obra para realizar. E enquanto eu não percorrer toda a Galiléia, eu não vou parar. Embora eu saiba que existe colheita em todos os lugares, eu preciso sair e pregar em toda a Galiléia até que eu termine a obra que Deus me deu para que essa colheita se manifeste como uma realidade. Amigo, a minha palavra para você é sem pregar em toda a Galiléia, você não vai ver o fruto da colheita. Se pergunte, você já pregou em toda a Galiléia que Deus te deu para você pregar? Você já fez todo o esforço necessário que era para ter feito, que Deus mandou você fazer? Você já percorreu todas as casas, todas as ruas, todos os bairros, todos os lugares para fazer a obra que Deus colocou no seu coração? Ou será que eu não estou vendo a colheita porque ainda não percorri toda a Galileia? Eu não estou vendo a colheita porque ainda não fiz todo o trabalho que Deus me deu para fazer? Porque nós estamos entendendo que existe a esperança, existe o fruto, existe a razão de lutar, mas que ela está no futuro. Hoje ela não existe. Mas ela, nós, nosso papel é trazer esse futuro, como diz o pessoal da Bolsa de Valores, a valor presente. Nosso trabalho é trazer o futuro para o hoje, é trazer as coisas que não são para a realidade. Para isso, você precisa percorrer toda a Galiléia. Você já fez esse processo de percorrer toda a Galiléia, porque enquanto você não lançar a semente em todas as terras, você não vai encontrar a terra boa que multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Muito tempo atrás, quando eu era um jovem, né, saindo da adolescência jovem, eu passei uma época de muita dificuldade financeira, porque estava sem cliente, sem nada, estava devendo, estava complicado. Eu botei um propósito no coração. Todo dia quando eu acordava, eu repetia uma frase. Hoje tem um sim de Deus para a minha vida. Eu repeti essa frase. Aí eu repeti uma continuação. Pode ser que existam muitos nãos lá fora, mas existe um sim de Deus para a minha vida. Toda vez que eu repetia aquilo de manhã, eu saía para procurar emprego, para procurar trabalho, para fazer a coisa girar. Porque eu sabia... Embora eu possa bater em 10 casas e fossem 10 nãos, em um lugar havia um sim de Deus. Porque Deus tem um sim para nós. E meu trabalho é percorrer toda a Galileia até que esse sim se manifeste. E depois eu descobri que isso era praticamente a vida de um vendedor. Eu não sabia naquela época. O vendedor ele vai vendendo para 10, 15, 20 pessoas, até que uma diga sim. Depois que aquela pessoa disse sim, ele completa a venda, vai lá, vai tá, a pessoa manda a pessoa para a pessoa receber o produto. O que, que ele faz na sequência? Mais 10, mais 20, mais 30. Vendeu um para produto. Mais 10, mais 20, mais 30. Vendeu um produto. Esse vendedor, quanto mais percorrer a Galileia, mais vendas ele vai fechar. Vai receber 20 nãos, mas sempre tem um sim de Deus para ele. Nossa vida só vai acontecer e só vamos encontrar esse tesouro se a gente fizer essa peregrinação para uma terra infértil, até que a gente encontre cada cidadãozinho daqueles 7 mil que não dobraram o joelho a pau. Mas eu sinto que você está com uma outra percepção e indagação aí na sua cabeça. Você está dizendo assim, Felipe, mas eu já fiz. Eu já percorri todos os lugares. Eu já fiz 300 mil plantações e não consigo ver essa colheita, essa frutificação, esse caminho do bem, esse caminho que Deus pode mostrar para me ter essa esperança renovada. Eu já fiz tanto. Eu estou duvidando de que essa colheita possa acontecer. Porque eu já fiz demais. Então eu tenho um texto bíblico para você que já fez demais e não está percebendo o resultado e o fruto das suas mãos. Vejam só o que diz João, no capítulo 4, no verso 35 a 38. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdade o ditado. Um semeia, 
o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. No reino de Deus, na escala de Deus, na escala da história de Deus, a gente vai perceber que muitas pessoas no passado fizeram plantações para que hoje a gente possa estar colhendo. Assim como Jesus falou, olha, teve toda uma história de Israel no passado para que hoje vocês, os discípulos de Jesus, pudessem lançar a semente do reino e colher. Outros fizeram plantação no passado e agora vocês estão colhendo. Outros fizeram trabalho árduo e agora vocês estão colhendo. Aquele que fez o trabalho de plantar não viu o resultado. É você que está colhendo o que ele fizeram, mas ele se alegra com você e você se alegra com ele. Na, esco, na, na escala de Deus, muitas vezes nós vamos plantar coisas e não vamos ver o resultado. E outras gerações futuras vão colher o resultado do que nós estamos fazendo hoje. Mas Jesus está dizendo, tanto você que plantou e não viu o resultado, quanto você que está colhendo onde não plantou, vocês devem se alegrar como parte de uma mesma história de salvação e de redenção humana. No passado, muitos cristãos lutaram para que a gente pudesse hoje estar aqui com essa vida, com essa alegria, com essa liberdade, com a nossa capacidade, para que a gente pudesse ter a consciência de humanidade que temos hoje. Mas tiveram que lutar no passado para que a gente recebesse isso hoje, para que a gente amadurecesse isso hoje. E nós devemos continuar lutando para que as novas gerações recebam isso lá na frente, inclusive em questões sociais. No passado, a escravidão era uma coisa até normalizada e era, fazia parte do comércio e fazia parte da produção. Era, era uma degradação humana que estava presente em todos os lugares. Mas a sociedade evoluiu, as pessoas lutaram, tiveram muitos ativistas, muitas pessoas que lutaram por direitos humanos, por justiça, por crescimento, por trabalho, por tudo, para que a gente pudesse viver uma sociedade melhor. E hoje, depois de muitos centenas de anos, a gente pode viver uma realidade sem tanta destruição como era no passado, pelo menos com a consciência e a maturidade disso, embora ainda haja muito trabalho a ser feito em muitos lugares onde essa escravidão ainda existe até trocando de nome. Mas a gente já evoluiu muito, por quê? Porque pessoas no passado fizeram uma plantação e elas não viram a colheita. E muitas vezes nós hoje estamos vivendo a colheita de pessoas que plantaram no passado. Então, amigo, às vezes o seu trabalho de percorrer toda a Galiléia lançando sementes, pode ser que no espaço da sua vida você não veja o resultado do que você está fazendo. E realmente acha que tudo é estéreo, que tudo é frustração, que tudo é espuma. Mas calma, na história de vida de Deus, no plano de Deus... Às vezes você está plantando para uma geração seguinte colher. Você está plantando para os seus netos viverem aquela realidade. Você está plantando uma árvore para que outras pessoas no futuro possam sentar na sombra daquela árvore. O bem que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, não se limita à sua existência. Eu quero ler um texto com vocês, que diz assim, olha, 1 Coríntios 3, no verso 10 a 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, com, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz. Pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Cristo é o alicerce. Todos nós devemos construir em cima desse alicerce. Ele é a pedra fundamental. Muitas pessoas no cristianismo não construíram direito, construíram casas de palha. Quando vier o fogo, vai queimar e as suas obras não vão ficar servindo de base para outros no futuro. Mas muitas outras pessoas vão construir com joias preciosas, com aquilo que é permanente, com aquilo que é fundamento, com aquilo que é real. E vão deixar um legado para que outras gerações construam em cima desse alicerce. E a assim, gente, como casas espirituais, 
Vamos construindo cada um um tijolinho dessa história do reino de Deus, dos planos de Deus para a nossa vida, para a nossa sociedade. Que nós possamos ser aqueles que percorremos toda a Galileia, fazendo nossa plantação e plantando com joias preciosas, com ouro, com, com, sabe, com fundamento para que outras gerações no futuro recebam o nosso trabalho e, a partir desse trabalho, dê um passo além, um passo a mais. Que a nossa obra não seja como uma palha, que seja queimada pelo fogo. Nós estamos falando sobre a dificuldade de encontrar esse caminho, de perceber, sabe, esses caminhos de bem debaixo desse glacê de bolo da sociedade, dessa areia infrutífera, dessa terra estéreo. Mas compreendendo que, se a gente entender pela fé, existe a esperança invisível por baixo daquilo que a gente enxerga. E estão lá os sete mil que não dobraram o joelho a baal. Agora, eu falei sobre três responsabilidades. Uma era nosso papel em enxergar por baixo desse glacê de bolo, por baixo dessa cobertura, e encontrar os verdadeiros caminhos do bem. A gente precisa entender que nós somos limitados na nossa observação e, por isso, precisamos olhar para outros lugares, porque agora, sabendo que existe esse povo do bem, essa esperança do bem, eu preciso encontrá-la. Outra pessoa que é responsável por essa revelação é Deus. Ele revelou para Elias, ele revelou para Paulo, ele nos dá a direção na vida e eu falei sobre diversas pessoas que têm conexões com Deus diferentes para encontrar esse caminho de Deus, esse caminho da mineração do mineiro experiente, como usei a ilustração lá no começo da nossa palavra. Mas eu falei que tem uma terceira responsabilidade e eu queria trabalhar com vocês agora a partir do texto de Mateus 5, no verso 14 e 16. Diz assim, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Dentro do nosso tema onde eu estou explicando que nesse mundo de terra infértil que a gente enxerga por cima da sociedade, existem os caminhos de Deus que são frutíferos, a gente vai perceber que existe esses sete mil na passagem lá do Elias que não dobraram o joelho a Baal. E existe um Elias frustrado porque se achava sozinho. Existe a responsabilidade do Elias de não ter encontrado esse povo, de ter perdido a esperança, de não ter confiado em Deus. Existe e foi essa sempre uma crítica que a gente faz. Mas eu queria trazer uma outra crítica. Por que, que esses sete mil não chegaram junto com Elias? Por que, que esses sete mil não se revelaram para Elias? Não disseram que eles estavam lá? Não fizeram não, a sua luz chegar até Elias? Por que, que, por que, que Elias estava sozinho? Por que, que esses sete mil não se juntaram com ele, não foram com ele, não lutaram com ele? Às vezes, a maioria silenciosa está muito silenciosa. Às vezes, a minoria silenciosa também está muito silenciosa. E as pessoas estão se sentindo sozinhas porque está todo mundo em silêncio no seu canto. Está todo mundo escondendo a candeia debaixo de uma vasilha. Está todo mundo se escondendo no meio de uma caverna. Está todo mundo calado. Está todo mundo sem ação. E aí, eu que estou aqui na minha vida, no meu quarto, na minha história, acho que eu estou sozinho. O cara que está ali em Tocantins acha que está sozinho. O cara que está ali no Paraná acha que está sozinho. O cara que está o seu vizinho acha que está sozinho. Por quê? Porque está todo mundo escondido. Tem 7 mil escondidos. 7 mil como um significado, como uma ilustração. Esse mundo invisível precisava se comunicar melhor. Porque uma vez que ele possa ser uma cidade sobre a montanha, ou ser uma candeia colocada no lugar certo, as boas obras vão glorificar a Deus, e vão sinalizar com a, a luz da candeia no lugar certo, os caminhos necessários para que outras pessoas se aproxeguem. Se você está andando no deserto, você vê uma cidade em cima da montanha, você diz, ali é uma cidade, ali eu vou estar salvo, vou para aquela cidade, porque ali há esperança para mim. Se esse mundo invisível, se comunicar melhor, se posicionar melhor, mostrar sua luz, as outras pessoas que se acham sozinhas e que estão desesperadas, estão em desalento, vão se aproximar, vão congregar, vão se juntar, vão lutar a mesma luta junto. 
Por isso, há uma falha em ser invisível. Nós precisamos manifestar as boas obras de Deus para que as pessoas possam glorificar junto conosco e para que isso possa ser um verdadeiro testemunho de Deus ali fora. Eu tive um propósito muitas vezes na minha vida, quando eu era novo, antes de ser pastor ainda, mas já no propósito de virar pastor, naquele processo de virar pastor. Eu sempre tive um propósito com vídeo, porque eu trabalhei com vídeo e vídeo faz parte do meu ministério. E uma das questões que eu sempre coloquei no coração é, eu quero colocar esse vídeo online. Mesmo antes do YouTube existir, eu colocava num servidor, numa página, que a pessoa procurava na página, e estava lá os vídeos no servidor. Convertia no menor tamanho possível. Então eu tinha vídeos de, ó, muito antes do YouTube ter é, cinco minutos, só, só deixava ter cinco minutos. E antes dele existir, eu já tinha vídeo gravado da igreja, porque eu tinha um propósito. Qual era o meu propósito? Eu quero fazer uma mensagem de sabedoria, de discernimento, de equilíbrio e antirreligiosa, mas temente a Deus, para que alguém lá fora que esteja vivendo nesse Brasil, que só esteja enxergando é, pregação ruim, só esteja enxergando é, evangelho ruim, só esteja enxergando sabe, coisa errada, possa encontrar alguém que fale como ele, que entenda como ele e não se ache doido no meio desse mundão. Eu não quero ser o melhor, eu não quero ser o maior, eu só quero ser uma opção para que esse mundo evangélico que é meio doido, é meio maluco, eu acho que é. Tem gente que está totalmente integrada, totalmente feliz com o mundo evangélico. Beleza, eu não estou, eu acho que é meio doido. Mas eu sei que tem outras pessoas que também se acham meio doida, dizendo assim, rapaz, eu não me consigo me conectar com isso, rapaz. Eu não consigo entender que eu faço parte disso, eu estou sozinho. Aí eu pensei, se eu conseguir colocar uma visão boa, no meu coração eu entendo que é boa, acessível, alguém que procurar lá, alguém que mexer, vai encontrar e vai dizer, eu não estou sozinho. E vai dizer na sua casa, eu achei que só eu pensava dessa forma. E aí a gente pode se fortalecer, a gente pode dizer assim, rapaz, eu tenho fé, eu tenho esperança eu vou lutar, eu vou acordar mais um dia, eu vou fazer minha obra, eu vou acontecer aqui, porque eu descobri que tem mais pessoas que pensam como eu. Eu digo que é difícil cavar isso, tem que percorrer toda a Galiléia para achar. Mas é no meu propósito. A questão é, essa é a minha missão. E eu estou lutando por essa minha missão. Mas a minha missão não é a sua. E existe uma missão de Deus para você, e talvez você esteja fazendo ela muito em silêncio muito sem sinalizar a sua via, as suas pulsões, as suas direções. E por que você está muito em silêncio, como os 7 mil que estavam em silêncio? Talvez outras pessoas à sua volta estejam se sentindo sozinhas e elas poderiam se integrar na sua missão, poderiam lhe ajudar e poderiam fazer a sua obra ficar mais forte se elas soubessem que o que você está fazendo, o que você pensa, como você se sente. Ou seja, se mais gente mostrar a sua luz, a sua obra, mais gente vai ajudar os outros e mais fortalecido todo o conjunto vai ficar. Quanto mais... Tu acha que só Elias achava que estava sozinho? Quanto desses 7 mil também achavam que estava sozinho? Porque não era todo mundo junto, não. Deve ser um numa vila tal, outro numa vila tal, outro numa casa tal. Eles também deviam se achar sozinhos. É preciso que haja uma luz, uma cidade em cima da montanha para que as pessoas vejam Olha lá, talvez seja uma palavra para você. Sinalize melhor suas intenções. Sinalize melhor seu coração. Demonstre melhor o que você está fazendo de obra, de missão no reino de Deus. Porque pode ser, no reino de Deus, na sua vida, como parte desse reino. Porque pode ser que ao iluminar melhor os seus caminhos, você possa ajudar outras pessoas que se sintam sozinhas e possam fazer que outras pessoas se juntem à sua própria luta e você não se sinta sozinho. Tá certo? Essa é a minha palavra para você. Receba ela em nome de Jesus. Amém. Amigo, eu vou ficando por aqui. Você sabe que sempre eu dou oportunidade no final para você me ajudar e contribuir com uma oferta para mim. Você pode fazer isso porque hoje eu só recebo meus recursos através do YouTube. Né? Hoje eu sou sustentado por essa plataforma. Então, mas se você quiser fazer uma ajuda à parte, né? abençoar a minha vida, meu coração, você pode fazer através do Pix. pr.felipseabra.gmail.com pr.felipseabra.gmail.com 
www.ilustrecomunicacao.com No mais, você pode fazer aquela que a gente sempre faz aqui no YouTube. Você curte o vídeo, você compartilha com seus amigos e você se inscreve no canal. E assim você vai fortalecer essa comunidade para que o YouTube recomende para mais pessoas o vídeo desse canal. No mais, eu vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Até mais.